grade 5 welcome back to my channel so it's me mom and so thank you so much guys for watching my videos and today this is our uh, last week of our video lesson or discussion lesson if you are new to my youtube channel don't forget to like and subscribe and hit that notification bell so that you will update it if i have a new upload video so uh ito ay last na but we will have uh, sa third quarter hanggang sa fourth quarter hanggang matapos natin ito ang school year 2020-2021 so congratulations grade 5 dahil ay uh, umabot tayo dito sa week 8 na safe at wala pa tayo mga sakit okay so let's proceed to our lesson so the need to protect and conserve Estuaries and Entertainment Zone. Ito ay continuation yung ating week 7 na interaction in Estuaries and Entertainment Zone. Kung hindi nyo pa napanood yung video na yun, so eh, search nyo lang dun sa aking YouTube videos at hanapin nyo dun yung week 7 natin sa, uh, sa Science 5. Okay, so before we um before we dive in in this lesson so i will read first the background or the introduction in this particular lesson so like other ecosystems so ang ecosystem is alam niyo na to kung ano itong ibig sabihin nito ito ay um um isa siyang place or community way which uh, consists of abiotic components and biotic components. So, okay, when we say biotic, ito ay yung mga living things. And when we say abiotic, ito yung mga non-living things. Okay, so same as the stories and entertainment zone is a, a type of um, ecosystem nandun ang uh, naninirahan yung mga marine organisms and aquatic organisms. Okay, so estuaries and entertainment zone needs to be protected because of the presence of organisms that are dependent of their unique condition. So as of now, um, some of the scientists uh, protect this kind of uh, ecosystem dahil po doon ay dito na preserve or dito natin uh, uh, napaparami yung mga endangered species na kailangan na natin i-continue ang kanilang existence. Kasi pag naubos din sila uh, wala na din tayong food na uh, mga seafoods and mga fresh water animals or fishes na kakainin for us to survive. Kasi uh, dapat talaga i-maintain natin yung ecological balance for for all of us, para mabuhay po tayo lahat. So, here at our country is rich in different forms of ecosystem because of the presence of so many rivers and long shorelines. So, ang um, Pilipinas ay ito'y abundant talaga tayo at um, sa buong mundo ay kahit na napakaliit ng Pilipinas, pero um, Na, na napakayaman natin sa ating kalikasan sa ating mga yamang tubig, anyong tubig mga yamang lupa mga anyong lupa kasi nan, nasa atin na po lahat lahat ng minerals and everything na makikita natin sa country lang natin okay so uh, like the Manila Bay so Manila Bay is very popular and very very uh ano natin yan, malagi natin siyang ano, naririnig sa news lalo na ngayon sa uh, sa panahon ng paglilinis sa Manila Bay tapos nilagyan ng Dolomite Sun at maganda na siya talaga ngayon dahil na, napansin nyo yung na trending siya noong nakaraan dahil doon at, at ilalagay ko yung mga uh, images na para makita nyo rin I know na familiar naman talaga kayo nito kasi malapit lang naman ang Cavite to Manila Bay. So, unlike na doon sa province talaga na sobrang layo, just like sa Visayas, sa Mindanao, hindi talaga sila, na, hindi nila to nakikita sa totoo. Nakikita lang tong Manila Bay sa through 
uh, social media at sa libro. So, ayan po yung uh, very popular siya na place na i-visit ngayon at saka at with the help of the local governments headed by Mayor Isko Moreno. So, which has both entertainment zone and stories. So, sa Manila Bay, siya yung uh, pareho siyang uh, entertainment zone at Estuaris. Kasi yung Estuaris, di ba, doon nagmimix yung fresh water at saka yung salt water. Okay. Um, dito sa atin sa Imos or sa Cavite is marami tayong yung rivers. Pero ang binabagsakan or very uh, catch basin ng lahat ng rivers na nandito sa uh, Cavite ay pupunta lahat talaga doon sa, sa lowland. Ibig sabihin doon sa Manila Bay. So, na-observe po natin na uh, uh, tuwing uh, rainy season at tapos sobrang baha. Okay, so lahat ng mga basura na nanggaling dito sa atin ay napapadpa doon sa Manila Bay. So, um, kailangan din natin yun i- ma maging aware tayo na hindi na tayo basta-basta magtatapo na lalo-lalo na yung mga plastic sa ating mga rivers. Okay, kasi Uh, same as na estuaries yung Manila Bay, entertainment zone din siya. Nandun din yung mga very, very endemic na mga uh, animals na nandun. So, both marine and aquatic organisms. So, kailangan talaga natin siyang i-preserve. So, humans should do actions that will not destroy but support the interaction of organism living in the area. So, um, dahil dito sa Manila Bay, so lahat ay marami na rin na-inspired na mga celebrity na nakikita nyo yung mga idol nyo na mga celebrity like uh, si Nadine, uh, si Anthony Tos, sino pa ba yung mga uh, mga artista na sumasali sa mga um, environment awareness campaign na dapat tumulong sa kalikasan lalo-lalo na sa pag baba ng plastic dahil nakakasira talaga siya ng sa Manila Bay or Enter Dining Zone sa, or at saka sa story. So, uh, let, uh, we should aware of that. Okay? So, uh, kung lahat ng tao dito sa uh, Pilipinas, kung hindi tayo uh, nagtatapo ng mga plastic, so it's a big help na po yun para ma-minimize yung uh, waste natin ng mga biodeg and uh, non-biodegradable na mga waste. So, uh, lahat naman ay uh, ano, some of the fast food chains na na napasukan ko na pinababawal na, na rin nila yung paggamit ng mga plastics just like sa McDonald's, sa Jollibee, uh Chowking and everything. So, napapansin niyo yung uh, hindi na mas uh, hindi na sila gumagamit talaga masyado ng mga plastic. So, yun po yun at saka sa mga department store na yung mga eco bag, dapat magdala ng mga eco bag para mag-iwas-iwasan na natin yung pag uh, lalagay sa mga plastic. So, yun po yun. Kailangan natin uh, tumulong para sa ating kalikasan. Kasi ang kalikasan, guys, is uh, kaya siyang mabuhay na kahit walang tao. Pero ang tao ay hindi mabab hindi tayo mabubuhay kung wala ang ating kalikasan. So, kailangan talaga natin. Kung tayo ang nakakasira sa ating kalikasan, we should uh, uh, make an action to help our mother nature. Okay? So, sana man lang ay uh, meron tayong makukuhang lesson or moral lesson uh, para makonserve and protect, maprotect natin ang enter tidal zone at saka yung mga stories natin. So, hindi lang dito sa Manila Bay. Maraming maraming pang mga stories and enter tidal zone sa buong uh, Pilipinas na kailangan natin protektahan at alagaan. Uh, basta i-preserve. I-preserve natin kasi pag yan ang nawala, so kawawa talaga tayo. So, uh, there are a lot of ways of taking good care to the environment. So, malang, marami ito yung ba ang uh, kailangan Marami, marami tayong uh, mga isip kung ano-ano yung mga pupwedeng paraan as a pupils, as a learners, or as a mother, or as a 
father or as a teacher kung paano natin mas na uh, ano yung kalikasan natin. So, dito sa Amos is very, very, very uh, cooperative naman at supportive ang ating LGU headed by our Mayor Maliksi and di ba meron siya ngayon yung baso raffle or uh, palag uh, every Saturday yata naglilinis uh, nagli-clean up drive sila sa mga rivers at saka yung mga nagsisigat diyan uh, hinuhuli nila so very big help sa atin yung mga organization na yon na uh, lalo sa Senro dito sa Imons na napaka-aktibo nila sa ating environment. So, maraming maraming salamat sa ganyang uh, action dahil um, kailangan talaga sa pinaka-head kung siya yung dapat siya yung pin, pinaka-tularan nating lahat. Kung ano yung uh, advocacy ng ating mayor or sa school down to the, our family a community and uh, family. So, kailangan natin na step by step i-adapt kasi para naman din sa ating lahat yun. Okay, so if you have a question, uh, don't forget to leave your question in our comment section, okay? So, in our learning test one, draw a smiley face and act on the action or activity that helps protect and conserve the stories and enter tidal zone. So, you have to draw a smiley face if that action or the activity nakakatulong ba siya o nakaprotect o nakakonserve sa ating mga stories and entertainment zone. Kung hindi naman, so leave it blank. Kasi wala naman sinabi na draw sad face if none. Okay? So, you have to read the ano, activity or the action. Then, you if if you think that it is a very helpful to our environment, so you have to draw a smiley face. Okay, so number one is a planting trees. Okay, kailangan ba natin yan? Okay, so number two, disposing garbage uh, properly. Number three, restricting fishing activities. Number four, banning recreational birding. Five, avoiding oil leaks. Six, feeding the fish. Seven, taking a bath with shampoo. Eight, collecting starfish. Nine, removing sea orchid. Ten, cleaning up the rivers. So, yun lang po. You have to draw a smiley face. Uh, kung hindi naman siya, sa tingin niyo ay hindi siya nakakatulong. Okay, and leave it blank. Kasi wala naman sinabi dyan, sad face. Okay, so in our learning test too. The diagram shows both food chain and food web in its stories. Food chain is a series of transfer of energy as the algae can be eaten by the small fish and small fish may be eaten by the carnivorous fish. So, yun po yung cab, ah, uh, no, sorry, the food chain. So, ibig sabihin, ah, uh, tao ang ako ang kinakain ko is ay omnivores tayo eh we eat uh, uh, meat pork beef animals po yon for minsan naman ay vegetarian uh, plants so omnivores po yung tao so for example ako eh kinain ko yung chicken tapos yung chicken ay kinain niya yung worm Tapos, si worm naman, ano ang pagkain ni worm? Yung mga diet uh, organism. So, si, or, si, ayun. So, ano siya? Nagko-connect-connect -connect siya. Kung ano yung way of surviving niya. So, y eh, ito po yung uh, food chain. Okay. Ang um, food web naman is composed of different uh, food chain. So, ito yung uh, parang mataas content kay food chain. So, what do you think are the activities that may nika... Sorry? What do you think are the activities that may negatively affect the process of energy transfer? So, yun po. Ano daw yung sa tingin mo? Yung mga ginagawa natin na negative siya. Negative effect sa mga process in this transfer uh, of energy. So, based on this illustration of diagram, uh, makakasagot ka na po sa tanong ng food web kung ano yung negative 
affect the process of energy transfer kasi meron yung survival eh kasi minsan kinakain both nagkakainan sila yung mga ganun so yun po nasa inyo na po yung kung ano yung negative dyan sa sa tingin kung sa tingin nyo kung saan ang negative dyan okay next uh, ito ay learning test 3 kasi you know there are challenges of 4 okay so in our learning the last learning fast in uh, second quarter so now that you know the importance of stories and entertainment zones as student you can do your part in protecting and conserving them to show your support to the program entitled save manila bay in a band paper make a poster and indicating your proposed action in cooperation and collaboration with your classmates so I think kaya nyo naman to na kayo-kayo lang eh. <laughs> okay, so, uh, ito lang yun ay parang sample. Pero hindi talaga itong gagayahin nyo. Uh, poster making. Uh, save Manila Bay. So, kung anong mga icons ang pwede nyo insert doon sa inyong poster. So, pwede naman. You, uh, you have to create your own uh, creativity. So, gamitan nyo yung mga konting kaikikan dyan, then kulayan nyo, then yung magandang, uh, yung very attractive naman na ano, tapos yung pag-drawing eh, kasi meron tayong, mga, meron tayong rubrics dyan kung, uh, kung na-achieve mo ba lahat ng uh, nandun sa pamantayan sa ating mga rubrics. So, Yun po, madali lang. Di ito yung uh, outputs nyo sa week 8, last output. Yan po, yung poster making Save Manila Bay. So, kayo na po bala kung ano-anong design ang gusto nyo dyan. Basta, uh, wag nyong gayahin yung nasa screen. Kasi, sample lang po yan. Okay, so, I think that's all for this lesson. Kasi, yun, tapos na. So, Thank you for watching guys and don't forget to like and subscribe and if you have a question, reaction, call, recommendation, um, don't, uh, don't forget to leave that comment in our comment section and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much guys and God bless po sa ating lahat.